Alors, pourquoi on est à cause aujourd'hui, euh, en cette fin du mois d'août, sous un temps, bon, on voit bien que c'est le mois d'août, hein, d'ailleurs, à cause, et on vient faire le tour des îles britanniques. Donc euh, on fait le tour de tout ce qui traîne, comme cailloux, rochers, autour euh, des îles britanniques, euh, l'Irlande, l'Écosse, euh, les Orkney, Shetland. Donc ça, ça nous amène jusqu'à 61 nord, donc euh, bien plus nord qu'est sud le Cap Horn. Donc on va avoir un petit peu froid, euh, les nuits vont être un peu plus longues. Et euh, un peu plus courte, pardon. Absolutely fantastic to have Group Amma here and uh, to have uh, two Volvo Ocean Race 70s. I mean, the fact that there are two boats and that they're competing with each other, I think, is a great story for the race. You know, but it's not just about the superstar boats. It's about the, the challenge of sailing 1,800 miles around Britain and Ireland. And, you know, Seven Star did the, this race two years ago, uh, four years ago, and then they've come in again this year. So it's, it's, it's a race with some tradition and history. And I know that it's a tough race because it's 1,800 miles, and we're, we're very keen to have uh, the French team here. Alors pourquoi une inversion de parcours Effectivement, les inversions de course prévoyaient de partir dans le sens des aiguilles d'une montre. Et euh, on va le faire à l'envers parce qu'il y a une grosse dépression qui arrive. Euh, qui promet, alors pour nous c'était un petit peu égal, on arrivait à échapper à cette grosse dépression, mais il y a toute une flotte de bateaux qui participent à cette course, qui sont des bateaux plus petits et moins rapides que nous, et en fait ils allaient se retrouver dans un vrai show strap euh, à la pointe sud-ouest de l'Irlande, donc au niveau du, du fameux Fastnet, avec des vents euh, prévus aux alentours de 45-50 nœuds, donc euh, pas un temps à mettre un, un bateau dehors. Donc nous avons pensé à nous qu'il y a une opportunité ici, nous pouvons aller de l'autre côté si nous voulons. And uh, in terms of the opportunities for boats to, to go into a safe haven, to, uh, to miss the worst of the weather, there's a great possibility on the East Coast. There are many places to go. So we, we took all the boats into consideration. It was a very difficult decision. It's not something that the ROC enjoy doing, but I think for the whole of the fleet, I think it's the best solution. Donc on va partir de Coves, dans le sud de l'Angleterre, milieu de l'Angleterre à peu près, pour se diriger vers le Pas-de-Calais et remonter la mer du Nord, passer tout en haut des Shetland, entre la Norvège en fait et les Shetland, et puis redescendre dans l'ouest de l'Écosse, dans l'ouest de l'Irlande, euh, retraverser la mer d'Irlande et rentrer dans la Manche entre les Scilly et la Bretagne. Donc à peu près 1800 000 à faire. And as you know, this race is really quite uh, tough because there's a lot of navigation, there's uh, uh, a lot of corners to turn, a lot of sail changes. You don't get into a routine of, uh, uh, you know, a watch system. And, uh, and obviously the, the waters of uh, Dover Straits are very busy and uh, between France and England. So it's, a, it's, a, it's, it's one race that will challenge everyone, I know. Là, je pense qu'on va valider euh, tous les systèmes de hook, vu qu'en plus, ils annoncent des conditions musclées. Donc, euh, on, je pense que c'est une bonne occasion de valider tous les systèmes de hook qu'on a à bord. Euh, après, euh, bah, valider l'ensemble du bateau, quoi, de la plateforme et puis euh, tout l'accastillage euh, qu'on a dessus. Après, il bon, y a une nouvelle grand voile maintenant euh, 3DI. Euh, donc, les voiles. Euh, je pense qu'ils vont continuer à faire des, des tests sur les, les crossovers de voile euh, avec les conditions qu'ils vont avoir. Et puis après, je pense que ça va être plutôt de la, de la cohésion d'équipage encore dans des conditions musclées. Quoi. Au niveau humain, euh, c'est bateau euh, très physique parce qu'il y a beaucoup de, de matériel à déplacer à chaque virement de bord, à chaque empannage. Donc ça, le stacking, euh, c'est une grosse part importante du bateau. Et puis, euh, et puis bah, on traîne pas mal de plomb, quoi, donc euh, ça nous change du multicoque. Donc il faut reprendre, euh, c'est moins facile pour aller vite euh, avec ce bateau-là. Alors l'avantage de ce tour des îles britanniques, c'est qu'il y a un autre concurrent de la Volvo qui s'appelle Telefonica Azul, je crois. Et donc c'est bien d'avoir un bateau à qui se confronter, qui est de la même classe que nous, et un équipage qu'on va rencontrer euh, donc, au départ de la prochaine Volvo en 2011. Donc c'est bien. Ensuite, euh, des conditions un peu viriles, ben, c'est toujours intéressant parce qu'au euh, mois d'août, c'est pas facile d'avoir des conditions euh, qui nous permettent de tester des vols de portant, de brise et des choses comme ça. Donc là, on va se retrouver euh, ben, dès demain en partant dans la Manche vers le Pas-de-Calais avec des vents supérieurs à 30 nœuds. 
Donc on fait des essais de vol de portant, ce qu'on appelle des SPI ou alors des Genaker. Et, et on enregistre les données et ça nous permet d'affiner les choses au moment où on est en train de concevoir euh, le jeu de voile du, du prochain bateau. Thank you.